അല്ലല്ല സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാസ്റ്ററെ ഒരാള് വന്നിരിക്കുന്നു യഹോവ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തല്ലിക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ തല്ലി ഏഴ് ദിവസം ദണ്ണിപ്പിച്ച് കൊല്ലുന്നത് തീരെ മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവണതയല്ലേ അപ്പം പാസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പല ഹദീസുകൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അവരങ്ങനത്തെ ഹദീസുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചില ആയത്തുകളുണ്ടെന്നൊക്കെ അവരറിയുന്നത് അപ്പം ഇവരിങ്ങനത്തെ ചില സംഭവങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചിലത് അറിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പാസ്റ്ററെ ആ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് ഈ ഇസ്ലാം സഹോരന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മളുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ഈ ബൈബിൾ വായിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെട്ട അത്തരം അധ്യയനം നടത്തിയ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോയി ഖുറാൻ വായിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഇസ്ലാം വിശകോരന്മാർ ഖുറാനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വഴിത്താരയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ അരിയിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് വഴിയിലാണ് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധി പൗലൂസിന്റെ ജീവിത ധാർമ്മികത പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടായിരിക്കും മുഹമ്മദിനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിനോട് തൊട്ടുരുമി പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിനെ കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ ഹലോ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രൈസ്തവന് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും അശ്ലീലവും അനാവശ്യങ്ങളും തോന്നും ഗുണമുള്ള ഒന്നും അതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ഒരു പരുങ്ങലിലെത്തും കാരണം അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാന്യമായൊരു ജീവിതമാണ് നല്ല രീതിയിൽ പോകണം തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മുഹമ്മദിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ തെറി പറയുന്നു എന്നാവും അതിൽ കുറെ ശരിയുണ്ട് കാരണം തെറി തെറിയല്ലാതെ അതിന് വേറെന്താ പേര് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കുറെ തെറികളുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ അല്ലഖുസാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത അശ്ലീലമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാക്രൂരമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അത് തെറി എന്ന് ബോധ്യം വരുന്നു മുഹമ്മദിനെ തെറി പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ അല്ല തെറി പറയുന്നത് അവിടെ തെറിയുണ്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ വയ്യ കാരണം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികാഭാസങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ഒരുവനെ പറ്റി പറയുന്നത് നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ എന്തുകൂടെ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു അതൊരു ഇസ്ലാമിന് അറപ്പ് തോന്നാത്തതും നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറപ്പ് തോന്നുന്നതും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളിലുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ചെയ്തിയെയും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നു വളരെ ഗൗരവത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നു അത് ഇനി സമൂഹത്തിൽ ആരും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കർശനമായി പറയുന്നു ഇനി തിരിച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് സമരസപ്പെട്ട് ഒരുപോലെയാണ് നമ്മളൊന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം അതിനു വേണ്ടി ബൈബിൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുന്നു വായിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ വായിച്ച കണ്ണുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് നോക്കി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വന്നുപെടും ഉദാഹരണം ലോത്തിന്റെ സംഭവം ലോത്ത് അയാളുടെ പെൺമക്കളോട് വേഴ്ച നടത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതെടുത്ത് ഇത് വെച്ച് ജാമ്യം എടുക്കാം ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഒരുപോലെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാം അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ദാവി തന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യതിക്രമങ്ങൾ അയാളുടെ തെറ്റുകളെ എടുക്കുന്നു ആ തെറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു വിഷയം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടെടുത്തും ഇത് ഒരുപോലെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം ക്രൂരത അള്ളാഹുവിന്റെ എടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ആകാം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കതും വഴങ്ങാത്തതും അതും നമ്മൾ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ബൈബിൾ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമുണ്ട് ആ സമീപനത്തിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ദാവി തന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ തെറ്റ് കണ്ടിട്ട് ആയത്തിറക്കി ആ
എങ്കിലേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സമൂഹത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരുപോലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആരും ആരും ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ കുറേ സൗരന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് നൂറ് രട്ടി സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഒരു സൗരം ഒരു ഷംസുവോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം ഇതേത് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ നാമം നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പനും അമ്മ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അതിന് ഇകലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു ഭാഗം അത് ഭാര്യ എന്ന് മാത്രം അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് അത് കിട്ടും എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ട് ഊരിമാര് കിട്ടുമെന്ന് അപ്പുറത്തുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് നൂറ് കണക്കിന് കിട്ടുമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർന്നില്ലേ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ അപ്പോ അത് ക്രൈസ്തവൻ ആ രീതി മനസ്സിലാക്കാത്തത് അവർക്ക് ബൈബിള് സമഗ്രമായി അറിയാം അവർക്കറിയാം സ്വർലോകം വിവാഹത്തിനുള്ളതല്ല ആ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല വാങ്ങുന്നില്ല പുനരുദ്ധാന ശരീരികൾക്ക് ലൈംഗിക ഇച്ഛകളില്ല അവർ ദൂത തുല്യരായി തീരും ഈ അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ അറിവിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഒരു മുസ്ലിമിനില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് ഖുറാന്റെ പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് എവിടെങ്കിലും അധപ്പതിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിടുക അല്ല അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അധപ്പതിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റർ വഴങ്ങുന്നില്ല കാരണം അധപ്പതനത്തെ അധപ്പതനം തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ദാവിത് ചെയ്താലും ലോത്ത് ചെയ്താലും ഒരുപോലെ കാണുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബൈബിൾ ഒരു ഒരു പോർഷൻ എടുക്കുക അതിനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിധത്തിൽ ഒന്നാക്കിയിട്ട് ആശ്വസിക്കുക അതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെ കാണാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ അപ്പോൾ ശുപാർശക്കത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു മേയർ ഇങ്ങനെ ഡെപ്യൂട്ടേഷന് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അപ്പുറത്തു നിന്നൊരു കത്ത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവാദ ശൈലി അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി തീരുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രൈവറ്റ് ഐസേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പേഴ്സൺ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യം വന്നാൽ രാഷ്ട്രീയപരമായി പണ്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഇഷ്ടിയുടെ കട്ടിക്ക് തിരിച്ചു ചെയ്യും ഇതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ തീർത്തേക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു താൽക്കാലികമായ പരിപാടിയാണ് അത് ഗഹനമായ ഒരു ഡിബേറ്റിലൊന്നും അത് വിലപ്പോവില്ല അതൊക്കെ റെഫീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നിലനിൽപ്പില്ല ആ വാദങ്ങൾക്കൊന്നും ഉസ്താദുമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ഗ്രാഹ്യവും ഇല്ല എന്നാണ് സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നു ഒന്നാമത് ഇസ്ലാമിന് ബൈബിളിനെ പറ്റി ഒരു നിലപാടില്ലാത്ത മതം ഏഹ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒരു നിലപാടുണ്ട് ആ നിലപാട് എന്താ അത് ഇതര മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടിയ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ നെഗറ്റീവായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം അതാണത് അല്ലാതെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഒരു ഉള്ളടക്കോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ചില്ല കോപ്പിയാണുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കുറേ നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചില കോപ്പിയാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞതോ കേട്ടതോ അറിഞ്ഞതോ ഒക്കെ ആയ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരു മലക്കും ഇല്ല അവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യവും ആ രൂപത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലൈംഗിക ശമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചില കെട്ടുകഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ ആയത്തുകൾ അല്ല ഒന്നും അതിനകത്തില്ല അല്ലെ പറയട്ടെ വന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം കള്ളവാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയുമല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ നിങ്ങൾ വെറുതെ പുച്ഛിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല വരിക നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ണനം പറഞ്ഞു വെച്ചു അതിനുള്ള സാമർഥ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഏതാണ്ടെല്ലാം കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ടാക്സ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ ഫോഷ്കെല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാൻ അധികം അവർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കില്ലേ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വാക്കുകൾ വാക്കിന് വാക്കുകൊണ്ട് മറുപടി പറയാനാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ തയ്യാറാവേണ്ടത് അപ്പം അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതര മതങ്ങളെ വിമർശിച്ചൊന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മതമാണെന്ന
പത്തിൽ താഴെ ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമേ സ്നേഹം ഒന്നും കുറാനുള്ളൂ അതൊന്നും മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനല്ല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ല മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനോ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഭാവവും കുറാനില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെന്തുവാ കാരുണ്യം എവിടെ കാരുണ്യം എന്ത് കാരുണ്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്തോ കാരുണ്യം അള്ളാഹുവോ പ്രവാചകനോ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് തലകരിയലിനാണ് കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വിശുദ്ധി എന്താ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശുദ്ധി കുളിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഒരു ദിവസം തൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാർക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ മറ്റ വെപ്പാട്ടിമാർക്കൊപ്പം ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചര്യ പിന്തുടരാനായിട്ട് പറയുക അതാണ് വിശുദ്ധി പിന്നെന്തുവാ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും വിശുദ്ധിയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകനാണെന്ന് പറയുന്നു ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദൈവം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ പേരുകൂടി ഉദ്ധരിക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രവാ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ച കാര്യം പോലും പ്രവാചകൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനും മീതെ അധികാരമുള്ളൊരു പ്രവാചകനെ കാണുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പ്രകോപനം ഇല്ല ഏത് വിമർശനവും നടത്താം പ്രവാചകന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തല കിട്ടും ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വികലമായ ഒരു ജീവിത വീക്ഷണം സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണം ഇത്ര ഈ രൂപത്തിലാകാൻ കാരണം ഒരാൾ വരെ ആ പുസ്തകം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ആ പുസ്തകത്തിലെ റഫറൻസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ലോത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് വിമർശിച്ചു ഞങ്ങൾ തലപെട്ടാണെന്നുള്ള വരുന്നത് മറിച്ച് ലോത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അന്നും ഇന്നും സ്വീകാര്യനല്ല യേശു തന്നെ അത് എടുത്തു പറയുന്നു അതുപോലെ അപ്പോസലന്മാർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണണമെന്ന് അതിവിടെ പറയുന്ന ക്രൂരമായ സംഭവങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കി കാണേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവും അപ്പസുലന്മാരും പഠിപ്പിച്ച അധ്യയനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്താണ്ടായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ അത്തരം ഒരു മൊറാലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്താണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പുതുതായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്കൊന്നും ഒരു കോട്ടവും വരില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ആശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ലോത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചോ അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോത്തിനെ എടുത്തോ ലോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നെവിയും കിടല്ലേ ലോത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലോത്തിനെ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നെബിയും അല്ല അദ്ദേഹം ദാവീതല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃക മറിച്ച് കർത്താവായ യേശുവാണ് അപ്പോസലന്മാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ തെറ്റിനെ ഞങ്ങൾ എക്കാലത്തും തെറ്റെന്ന് കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിലുള്ള ഉള്ളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാകും ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവാ താങ്ക് യു ഹലോ സംസാരിക്കാവോ തിരക്കില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പാസ്റ്റിലേക്ക് വരാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ മൗല ബ്രദർ മൗല ബ്രദർ അതെ എന്റെ പേര് ജോഹർ അലി ഞാൻ യു കെ യിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുൻപ് യു യു കെയിലും അമേരിക്കയിലും ഉള്ള ചില മിഷണറി പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിച്ചു പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ അവർ വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ സംസാരിച്ചവർ ആൻസറിംഗ് ഇസ്ലാം ഡോട്ട് ഓർഗ് സാം ഷമോൺ അമേരിക്കയിലുള്ള സാം ഷമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളും പിന്നെ സോറി എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ല അത് ഒരു ഒരു വിശകലനം രൂപത്തിലുള്ള അതായത് ഒരു റിസർച്ച് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങള് ബൈബിളില് പറയുന്ന ഈ ഈ പല കഥകളും അതായത് ഇസ്ലാമിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് ബൈബിളിൽ തന്നെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവര് ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹം മറ്റുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൽ നേരത്തെ ഉള്ള പ്രവാചകന്മാർ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത അയച്ച ആളുകൾ ഉള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റും
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് നബി അതായത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇസ്ലാമിക് നരേറ്റീവ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ബൈബിളിൽ ഐസയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങളിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ഐസയ്യ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യഹോവ ഈ കേദാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇസ്മായിൽ വംശജറിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഐസയ്യ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ഐസയ്യ ഫോർട്ടി ടു അപ്പൊ ഐസയ്യ ഫോർട്ടി ടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രവാചകൻ അതായത് ലോകത്തേക്ക് പുതിയൊരു നിയമവും പുതിയൊരു വഴിയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കേദാർ കേദാർ നബിയോത്ത് ഈ രണ്ട് വിഭാ ഈ രണ്ട് ജനതയിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ കർത്താവിന്റെ സെർവന്റ് അതാണ് ബൈബിൾ ഐസയ്യ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി ടു വേഴ്സ് വൺ ടു എയ്റ്റീനിൽ വിവരിക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് മോശപ്പെടുത്തുമെന്നും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ സംഭവം നടന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലത്താണ് ഇന്ന് വരെ ഈ വേറെ ഒരു പ്രവാചകനും ആ ഒരു സംഭവം ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രവ പ്രവചനം പുതിയ പുസ്തക നിയമത്തിലുള്ള പ്രവചനം റവലേഷൻ വെളിപാട് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റവർക്കുള്ള പ്രശ്നം അമേരിക്കയിലുള്ള മിഷറിമാരും ഇവിടെ ആരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചു യശിയാ പ്രവചനം നാപ്പത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അതിനുള്ള മറുപടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ അല്ലാണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയും ബൈബിൾ You ask That's me to problem. give you a question. You are frustrated now. You are angry. You, you are angry. You are frustrated. Why? Because you know that you can't answer. You are in trouble. Hey, Raja brother. Raja brother. See, you are in trouble. You are angry. You all are angry now. You all are frustrated. Sorry. Sorry. My friend. My Christian friend. Hey, Raja brother. Raja brother. Please. Raja bro. Raja bro. Raja bro. Raja bro. Raja bro. Raja bro. Please. ഫോർട്ടിലേഷൻ <laughs> 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 അല്ല അതായത് മൗല എന്ന് പറയുന്ന ഈ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചോദ്യമല്ല ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉന്നയിച്ച് ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പറയണമെന്ന് പറ്റാതെ വരും അല്ല ഇവിടെ ഫ്രസ്റ്റുവേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ആങ്കർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉദാഹരണത്തിന്റെ വേദി അക്കിനെ മാറ്റുന്നതിനോട് താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ ആശയം നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ പോയി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ യഹോവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ അറേബ്യയിൽ 
యుద్ధ యుద్ధ రైజ్ ద వార్ క్రై బ్యాటిల్ క్రై దస్ వాట్ సెడ్ ఇన్ ఐసిఎ ఫోర్టీ టూ అండ్ ఈ విల్ విన్ విక్టరీ ఓవర్ ద ఎనిమీస్ అండ్ ఈ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ ద గాడ్స్ వే అండ్ లో అండ్ ఆల్ ద ఐలండ్స్ షాల్ వెయిట్ ఫర్ హిస్ లో దిస్ ఈస్ ఇన్ ఐసిఎ and in in chap in revelation 14 chapter 14 verse 6 to 7 it says about god will send angel from heaven will send a new gospel eternal gospel to preach to all humanity and apart from the quran there is no other holy book claimed is an eternal gospel quran allade lokathil oru grandhavum in swargathil ninnu maalaga kondu vannittulla oru oru vajanam aanennu parney idu vare lokath avarichittilla അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും യശ്യാവിലൊക്കെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട വരാനുള്ള പ്രവാചകൻ ഒരു നിയമവും വയ്യും ഈ ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകൻ അത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതേപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ സ്വർഗാരോഹണത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ വിവരിച്ച് പറയല്ലേ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ അതെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ അഡ്വക്കേറ്റ് അതായത് കൺഫർട്ടർ വരാൻ പോകുന്ന ആള് ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് എന്ന് വിശദിക്കുന്ന ആളാണ് അതാണ് ഈ അയ്യൂബിന്റെ പുസ്തകത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെഡീമർ വിൽക്കാം ഈ മുഹമ്മദ് നബി എതിർക്കുന്നത് മൗല ബ്രദർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ സമയം തരാം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ റഫറൻസ് പറഞ്ഞ ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാതെ നിങ്ങൾ എസ് ഐ ആ ഫോർട്ടി ടു മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം റവലേഷനിലുള്ള ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള റഫറൻസ് പറയണം അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തു Revelation chapter 14 verse 6 and 7 Isaiah 42 Isaiah chapter 60 verse 7 in chapter Isaiah chapter verse 60 and 7 it says Kedar and Nebiot will minister the temple mount and God says he will adorn the temple and if you look today in Jerusalem the Al-Aqsa and Dome of the Rock you can see how the prophecy is fulfilled and and the chap John chapter 14 15 and 16 all the verses are there about the coming of the comforter and in Deuteronomy chapter 8, 18 verse 15 to 19 is all there and so many of the other teachings in uh, like uh, job chapter uh, 16 verse 19 okay, and verse okay, chapter 19 verse 25 the redeemer will come in the end bible il pravajichittund adalle engalum irukkam athre ullallo are job ayyub inde pustakam 16th adhyayam 19th vachanam 19th adhyayam 25th vachanam mohammadine kurichu ബൈബിളിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അത്രേ ഉള്ളല്ലോ ആ അത് പാസ്റ്റർ ഉത്തരം പറയും അപ്പൊ ഈ വരുന്ന പ്രവാചകൻ മോശയെപ്പോലെയുള്ള പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത രീതികളോ താങ്കൾ പറയുന്നവ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയാം താങ്കൾ പറയുന്നത് ആവർത്തനം ഇതൊക്കെ എത്രയോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ബോറടിച്ച കാര്യമാണ് ആവർത്തനം പതിനെട്ടിന്റെ പതിനാറിൽ യഹോബയായ കർത്താവ് എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും അത് മുഹമ്മദാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വാദം ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇവർ ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എന്റെ ദാസൻ സോവാൻഷോ ഇത് മുഹമ്മദാണ് നിത്യ സുവിശേഷം പറയാൻ വരുന്ന വെളിപ്പാട് ഉത്സവം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന വഹിയാണ് ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞു ഒരു യോൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കംഫർട്ടർ വരും ഒരു ആശ്വാസ പ്രദൻ അത് മുഹമ്മദാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പോവാണ് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് നിങ്ങൾ റെഫറൻസും തന്നു നന്ദി വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതെല്ലാവരും ഇവിടെ വെച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തർക്കം ഇവിടെ തീരും ഇത് താങ്കൾ സമർത്ഥിച്ച ഇത്രയും വലിയ പണ്ഡിതോചിതമായി മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ ഖുറാനിൽ എവിടെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ആവർത്തനം പതിനെട്ടിൽ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ടർ ഞാനാണ് യോഹന്നാൻ പ്രവചിച്ച കംഫർട്ടർ ഞാനാണ് യോഹന്നാനിൽ യേശു പ്രവചിച്ച ആള് ഞാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏഷ്യ പ്രവചിച്ചത് എന്നെ പറ്റിയാണെന്ന് അള്ളാഹുവോ മുഹമ്മദോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു വാക്കിൽ ഒരു മറുപടി തന്നാട്ടെ അത് ഏതൊരു ഗ്രന്ഥം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് മറ്റൊരാളെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ തന്നെ ഖുർആാനില് പയൻ ബൈബിൾ അതായത് തൗറാത്തലും ജീലിലും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖുർആാനിലെ വചനമുണ്ട് അത് ഇന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വചനം പറയുന്നില്ല അത് തന്നെ ബൈബിളിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസ് ധാരാളം യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള
നിങ്ങൾ എന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂകളും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് സത്യം പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരും സ്വാഭാവികമാണ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്ര മണിക്കൂറാണ് അതായത് ഒരാൾ മാത്രം മൂടി ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ബാക്കി ക്രൈസിസിലും ആരും ഇടപെടരുത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജോലിയിലാണ് പക്ഷെ വേറെ ഒരാള് ഒറ്റ ഒരാളെ മൂടിയോൾ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കൂ ബാക്കിയുള്ള മോഡറേറ്റർമാർ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് ഇസ് ഹോട്ട് സെഷൻ അദ്ദേഹം മാത്രം മൂടിയിട്ട് ബാക്കി ആരും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൗലാനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കപ്പ ബിരിയാണിക്കകത്ത് ഞങ്ങൾ ബീഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബീഫ് കറിക്കകത്ത് ബീഫ് ഉണ്ടോ നല്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് താങ്കളോട് ചോദിച്ചാൽ കപ്പ ബിരിയാണിക്കകത്തുണ്ടോ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് അത് തൗറാത്തിലെ ഇഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് താങ്കളോട് ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ കപ്പ ബിരിയാണിക്കകത്ത് ബീഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബീഫ് കറിക്കകത്ത് ബീഫ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആൻസർ ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്കൾ ഡിബേറ്റിന് വന്നാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതിന്റെ ക്രീം എന്താണ് അതിന്റെ കോർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യു മസ്റ്റ് ആൻസർ താങ്കളോട് വയൽ പറയണ്ട അത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ആൻസറും കോർ ആയിരിക്കണം നൗ ദിസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാസ്റ്റർ അതിന് വ്യക്തമായി മറുപടി പറയും താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോൾജിയർ മോഡി ചെയ്യുക വേറെ ആരും ദയവായി ഇടപെടരുത് പ്ലീസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അനിൽ പാസ്റ്റർ അനിൽ പാസ്റ്റർ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുക മൗള പ്ലീസ് ചോദ്യത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം പറയുക പ്ലീസ് നമുക്ക് സമയം കളയാനില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് അനിൽ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യം ഖുറാനോ മുഹമ്മദോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ മതി വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ വ്യക്തമാണ് മൗല പ്ലീസ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ റെഫറൻസുകൾ മുഴുവനും മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ ഖുറാൻ അനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ബൈബിളിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് പ്രവാച പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ യേശയാ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് താങ്കൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ആവർത്തനം പതിനെട്ടിൽ ആവർത്തനം പതിനെട്ട് പതിനാറ് താങ്കൾ ന്യൂട്രോണമി സോറി ഐശയ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി ടു വൺ ഓൺ വേഴ്സ് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജോൺ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത്ര ഇത്രയും റെഫറൻസിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായ വിധത്തിൽ ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവോ മുഹമ്മദോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതേ ചോദിച്ചുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും കുറുകാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെന്ന് ഈ ബൈബിളിൽ അതായത് പഴയ നിയമത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും അതല്ല ചോദ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ ഇഞ്ചിയിലും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്തു കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഓടും ഞങ്ങൾക്ക് ആങ്കറിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കോപമാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ പരങ്ങുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും ഖുറാനോ അള്ളാഹുവോ മുഹമ്മദോ ഹദ്ദീസുകളോ എവിടെങ്കിലും കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത്ര ചോദ്യമുള്ളൂ ഇല്ല ഖുറാൽ അങ്ങനെ ഒരു വചനം കോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഖുറാൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുൻപത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ദൈവം മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരോട് 
ഈ മുഹമ്മദ് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്ന് കരാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറുകാൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കോട്ട കൊട്ടേഷൻ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് ഇല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് റെഫറൻസ് ആണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ കാര്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള റെഫറൻസ് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ നേരിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഒരു പരോക്ഷ സൂചന തന്നാൽ മതി മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഞാൻ പഴയതിലെ പ്രവാചകന്മാരും ഈ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു റെഫറൻസ് ഖുറാനിൽ തരിക ധ്യായത്തിൽ നാപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ Quran uh, Muhammad is the messenger of Allah and those who are with him are strong against unbelievers but compassionate among each other and you will see in them uh, they will do bowing and prostration themselves in prayer seeking the grace from Allah and his good pleasure on the faces are the marks being the traces of their prostration this is in their similitude in the Torah and the similitude in the gospel gospel and Torah that is one of the verses and there are a couple of other verses as well ഓക്കെ 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 ഞാൻ അത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ സൂചനയാണ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാകുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ളവർ സത്യനിഷേധികളുടെ നേരെ കർക്കശമായി വർത്തിക്കുന്നവരാകുന്നു അത് ഉമറും ഉസ്മാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം അവർ അന്യോന്യം ദയാലുക്കളുമാകുന്നു അല്ലാതുങ്കൾ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹവും പ്രീതിയും നേടിക്കൊണ്ട് അവർ കുമ്പിട്ടും സാഷ്ടാംഗം ചെയ്തും നമസ്കരിക്കുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം സുജൂതിന്റെ ഫലമായി അവരുടെ അടയാളം അവരുടെ മുഖങ്ങളിലുണ്ട് അതാണ് തൗറത്തിൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള ഉപമ തൗറത്തിൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള ഉപമ ഇഞ്ചിയിൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഉപമ ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഒരു വിള അത് അതിന്റെ കൂമ്പ് പുറത്ത് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അത് കരുത്താതിച്ചു അങ്ങനെ അത് കർഷകർക്ക് കൗതുകം തോന്നിച്ചത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കാണ്ടത്തിൽ നിവർന്നു നിന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നു അവർ മൂലം സത്യനിഷേധികളെ അരിശം പിടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു അവരിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് അള്ളാഹു പാപമോചനവും അകത്തായ പ്രതിഫലവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തീർന്നില്ലേ ഇവിടെ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട് ബൈബിൾ ദുർബലമാണ് നിങ്ങളുടെ വാദം ആ ഷീട്ട് കൊട്ടാരം ഇപ്പോഴും മറിഞ്ഞു വീണെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരാളിന്റെ എന്തോ നിങ്ങൾ അതായത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ആ കാര്യത്തിലില്ല അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ളവർ ആരാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി സത്യനിഷേധികളുടെ നേരെ കർക്കശമായി വർത്തിക്കുന്നവരാകുന്നു അവർ അന്യോന്യം ദയാലുക്കളാകുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാതെങ്കിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹവും പ്രീതിയും തേടിക്കൊണ്ട് അവർ കുമ്പിട്ടും സാഷ്ടാംഗം ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം സുജൂതിന്റെ ഫലമായി അവരുടെ അടയാളം അവരുടെ മുഖങ്ങളിലുണ്ട് നിസ്കാരത്തരമ്പ് അതാണ് തൗറത്തിൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള ഉപമ ഇവരെ പറ്റി ഉപമയുണ്ടെന്ന് തൗറത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കുന്നവരെ പറ്റി ഉപമയുണ്ടെന്ന് ഇഞ്ചിയിൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള ഉപമ ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഇഞ്ചിയിൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള ഉപമ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അല്ല സാർ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഒന്നുമില്ല പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങളത് കൃത്യം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടായി ചോദിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ എം എം അക്ബറും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം ഈ സക്കീർ നായ്ക്കും എല്ലാം ഇവിടെ പൊടിപൂരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ആവർത്തനം പതിനെട്ടിലുണ്ട് ഉത്തമഗീരത്തിലുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയും ബൈബിൾ തിരുത്തിയാണെന്നും പറയും ആ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂവും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എത്ര നോക്കിയിട്ടും കാണുന്നില്ല കിട്ടുന്നത് യാതൊരു വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബന്ധവും പരോക്ഷമായി പോലും ഇതിനകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്ഥാപിക്കാനും ആവില്ല അപ്പൊ കേൾവിക്കാർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ വാദം ഒരു തരത്തിലും ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പ്രവാചകന്മാരും മുഹമ്മദിനെ പോലെ ധാർമ്മിക ജീവിതം അതപ്പതിച്ചവരല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അവർക്ക് അതിന് കഴിയത്തുമില്ല മുഹമ്മദിനെ പോലെ മനുഷ്യൻ കമ്പട്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഇത്രയും ഉന്മൂലനം 
ഇത്രയും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ നശിപ്പിച്ച് ഭീകരതയും അശ്ലീലവും ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ യേശു പ്രവചിച്ച കമ്പട്ടറാണെന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അപാരമായ തൊലിക്കെട്ടി വേണം എനിക്കിത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതൊക്കെ വെറും നമ്മുടെ സമയം കളയുന്ന ഏറ്റവും നമ്മൾ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് എന്താണ് എന്തേത്തോട് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഇത്ര എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയൊരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വിവരദോഷം പറയരുത് എന്നിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ആവേശത്തോടെ വന്ന നിങ്ങൾ പരിങ്ങുകയാണ് ഉത്തരവില്ലാതെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കണ്ടിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് ക്രൂരനാണ് അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് നിങ്ങളിവിടെ വായിച്ച ഇത് പാസ്റ്റർ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പൊളിച്ചടക്കി അപ്പൊ അതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് പോയാ മതി അത് മാത്രല്ല എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് താങ്കളോട് പാസ്റ്ററിന് താങ്കൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞോ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ അയച്ചത് അള്ളാഹു ആണോ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് ആണോ മൗല ഹലോ മൗല അതെ മൗല തന്നെ അയച്ചത് മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിനെ അയച്ചത് അള്ളാഹു ആണോ പ്രവാചകനായിട്ട് അയച്ചത് അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഒരു യേശു ഒരു കംഫേർട്ടറെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഏ അപ്പൊ യേശു ആണോ അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് താങ്കളൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അത് അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യാണ് ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അയക്കുന്ന സഹായകൻ അതാണ് ആ കംഫേർട്ടർ അപ്പൊ ഇത് അയക്കുന്നത് ആരാ യേശു യേശു പറയാണ് ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അയക്കുന്ന സഹായകൻ പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ആ സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം നൽകും അപ്പൊ ഇവിടെ അയക്കുന്നത് യേശു ആണ് അയക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നത് പ്രകാരം യേശു ആണോ അള്ളാഹു അതും കൂടി ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞേക്ക് ആ ആ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് യേശു യേശു അള്ളാഹു അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയും ഖുർആാനിലും അതേപോലെ തന്നെ ബൈബിളിൽ ജോൺ ജോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം പിന്നെ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ത്രീ തേർട്ടീൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മൗള ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തു പ്ലീസ് മൗള മൗള ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മോഡി ഒളിക്കുകയാണ് മൗള അല്ല നിങ്ങൾ യേശു അള്ളാഹു ആണോ താങ്കൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനോ താങ്കൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ രാജപുരം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു താങ്കൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പ്ലീസ് ആ ചോദ്യത്തിൽ നിൽക്കുക ഇവിടെ ചോദ്യം വ്യക്തമാണ് മുഹമ്മദിനെ അയച്ചത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ആ കൺഫ്യൂട്ടറെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ആണോ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു യെസ് ഓർ നോ ആ ചോദ്യം മാത്രം പറയുക അതല്ലാതെ താങ്കൾ വേറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടി കബഡി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല മൗള പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരം എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒരു ഹോൾ കോൺടാക്ട് താങ്കൾ താഴെ പോയിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ ആവശ്യമില്ല സഹോദരാ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം കളയാനില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഞങ്ങളുടെ എൽ കെ ജി കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് താങ്കൾ തന്നെ ഇവിടെ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിനകത്ത് താങ്കൾ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു റെഫറൻസ് പോലും അള്ളാഹുവോ മുഹമ്മദോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ താങ്കൾ വെച്ച റെഫറൻസ് എന്താണ് ആ റെഫറൻസ് എന്താണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ടം സാർ വായിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കൊടുത്തോട്ടം സാർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുക അതിനുശേഷം രാജാപുര ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉത്തരം പറയുക താങ്കൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മറ്റ് തരാം പക്ഷേ ചോദ്യത്തിനായിരിക്കണം ഉത്തരം പ്ലീസ് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് മോള മൈക്ക് എടുത്ത് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഒരു ഒരു വായ കുറുകാൻ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ കുറുകാൻ വേറെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ വേറെ വചനങ്ങളുണ്ട് അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പ്രവേശിച്ചു തോറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വേറെ പ്രവചനമുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ചെയ്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾ അവസാനം ചോദിച്ച ചോദ്യം അള്ളാഹു അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയെ ഞാൻ ഒന്നോട് വരികയാണ് മൗള പ്ലീസ് ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ചോദ്യം കൊടുത്തോട്ട് സാർ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു താങ്കൾ തന്ന റെഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒന്നും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്
കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് റഫറൻസ് ബുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെപ്പറ്റി താങ്കൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ആണ് കൂടുതൽ സാർ വായിച്ചത് സെക്കൻഡ് റഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തന്നോളൂ താങ്കളുടെ അവസരമാണ് താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും അവസരം നൽകുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ റഫറൻസ് വ്യക്തമായിട്ട് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റഫറൻസ് മുഹമ്മദ് ആണ് എന്നുള്ള ഉള്ളതിന് ഒരു റഫറൻസ് താങ്കൾ തന്നോളൂ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഖുറാനിലെ ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് ഐ തിങ്ക് എയ്റ്റി വൺ ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് വേഴ്സ് എയ്റ്റി വൺ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചീറ്റി പോയി മൗല രണ്ടാമത്തെ റഫറൻസ് പറയുകയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ബൈബിളിൽ മൗള വെച്ച റഫറൻസുകൾ വെച്ച് അത് മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന് ഖുറാനകത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നു താങ്കൾ വായിച്ചോളൂ കേൾക്കട്ടെ ഖുർആാൻ ബൈബിൾ ഒരിക്കലും ഖുർആാനിലുള്ള റഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ പറയുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഖുർആാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷനിങ് ദാറ്റ് മുഹമ്മദ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ തോറ ആൻഡ് ഇൻ ദ ഗോസ്പൽ ദസ് വാട്ട് ഓൺലി ഖുർആൻ ഡസ് ഖുർആൻ ഡസ് ഇൻ കോട്ട് എ റഫറൻസ് ഫ്രം ദ ബൈബിൾ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റഫറൻസ് വായിച്ചോളൂ പ്ലീസ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അത് വായിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ കൊതിയാണ് സഹോദര പ്ലീസ് വായിച്ചോളൂ ഏതായാലും താങ്കൾ യു കെ എന്നല്ലേ ഇവിടെ മലയാളികളായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾ യു കെ എന്നായത് കൊണ്ട് താങ്കൾ വായിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം സാധിച്ചു അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരോട് ഉറപ്പ് വാങ്ങിയ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേദഗ്രന്ഥവും വിജ്ഞാനവും നൽകുകയും അനന്തരം നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളതിനെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദൂതൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അത് സമ്മതിക്കുകയും അക്കാര്യത്തിൽ എന്നോടുള്ള ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തുവോ അവർ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷികളായിരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം എനിക്ക് മാത്രമാണോ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല അടുത്ത വചനം ചാപ്റ്റർ സെവൻ മൗല പ്ലീസ് 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 താങ്കൾ ഇപ്പോൾ റഫറൻസ് തന്നു അത് താങ്കളോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ വായിച്ചില്ല കൊടുത്തോട്ട സാർ വായിക്കുകയാണ് അത് വായിച്ചു കഴിയട്ടെ ഉറപ്പ് വാങ്ങിയ സന്ദർഭം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് അള്ളാഹു വേദഗ്രന്ഥവും വിജ്ഞാനവും നൽകുകയും അനന്തരം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉള്ളതിനെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദൂതൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് അല്ലാഹു അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അത് സമ്മതിക്കുകയും അക്കാര്യത്തിൽ എന്നോടുള്ള ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തുവോ അവർ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷികളായിരിക്കുക ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഏത് ദൂതനെ അയച്ച കാര്യ ഇതെങ്ങനെയാ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യമാകുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളതിനെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ജനം പറഞ്ഞു യെസ് അതിനകത്തെന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇനി അംഗീകരിച്ചു വന്നാൽ ഞങ്ങളും ഇനി അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞ ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിൽ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പ്രവചനമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ വാക്യമാണ് ഇത് പ്രവചനമുണ്ടെന്ന് പറയണം പിന്നെ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം സമ്മതിച്ചു ഡയറക്റ്റ് മെൻഷനിങ് ഇല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് മതി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര വങ്കപ്പാട് സഹിച്ച് ഈ ഏശയാവിലുണ്ട് അവിടുണ്ടെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് അത് സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഖുറാനിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓൾ ടെസ്റ്റമിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രവാചകനാണെന്ന് നൈസായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇത്രയും അപകടമില്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ടൊരു വചനം എടുത്തിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും അധികാരമുള്ള ഒരാൾ ഇത് സ്ഥാപിച്ചു തരുന്നില്ല റഫറൻസ് വെക്കുന്നില്ല ഈ റഫറൻസും ദുർബലമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അല്ലെ നിങ്ങളിത് പറ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് റഫറൻസ് തരാം ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് വൺ ഫൈവ് സ
താങ്കൾ അത് രണ്ടും ഈ കൊടുത്തോണ്ട് സാർ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ റഫറൻസ് അല്ല എന്ന് താങ്കൾ ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് പോകുള്ളൂ പ്ലീസ് മൗള സമ്മതിക്കും താങ്കൾ മൗള കേൾക്കൂ മൗള മൗളയ്ക്കാണ് ചാൻസ് മൗളനെ ആരും ഒന്നും പറയില്ല മൗളയ്ക്കാണ് ചാൻസ് പക്ഷെ താങ്കൾ കൊടുത്തോട്ട് സാർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് റഫറൻസ് വെച്ചു അതിൽ രണ്ടിലും ബൈബിളിലുള്ള റഫറൻസ് മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പോകുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റഫറൻസ് ആയി കുറുകാനുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് റഫറൻസ് ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് തന്നെ അവസരം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് തരാം ഇപ്പൊ ഏതായാലും താങ്കൾ ഇവിടെ ആദ്യം വന്ന് ആവേശത്തോട് കൂടി വന്ന് ബൈബിളിൽ റഫറൻസിനകത്ത് ഏഷ്യയിൽ പറയുന്നു വെളിപാടിൽ പറയുന്നു യോഹനാലിൽ പറയുന്നു അത് മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് താങ്കൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് ആവേശം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഖുറാനിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ റെഫറൻസുകൾ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ സംബന്ധിച്ചു വളരെ നന്ദി ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾ രണ്ട് റെഫറൻസ് വെച്ചു അവിടെയൊന്നും മുഹമ്മദ് അല്ല എന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ട് താങ്കൾ മൂന്നാമത്തെ റെഫറൻസ് കൂടെ പോകുള്ളൂ പ്ലീസ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് രണ്ടും മൂന്നാമത്തെ റഫറൻസ് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല പ്ലീസ് ആ താങ്കൾ ആ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് റഫറൻസും അതിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമല്ല എന്ന് താങ്കൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തോട് പോകുള്ളൂ അതെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന രണ്ട് റഫറൻസുകളും അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റഫറൻസുകൾ അല്ല അവിടെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മൗള താങ്കൾ തന്നെ സംബന്ധിച്ചതല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് ഇനിയിപ്പോ ഡയറക്റ്റിന്റെ ആ ഒരു 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 വാക്ക് അവിടെ ഇല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾ സംബന്ധിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ റെഫറൻസ് കൂടെ പോകുള്ളൂ പ്ലീസ് ഞാൻ ഇൻഡയറക്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ തൗറാത്ത് ഗോസ്ബൽ എന്ന് മനസ്സൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൾച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ മൗള പ്ലീസ് എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന റെഫറൻസ് മുഹമ്മദ് ആണ് ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ പേര് പോലും അവിടെ ഇല്ല മുഹമ്മദിന്റെ സൂചന പോലും ഇല്ല എന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി താങ്കൾ അവിടെ കയറുന്ന ഉരുളരുത് പ്ലീസ് അതുകൊണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം പോകുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ മുഹമ്മദ് എന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് ബൈബിളിലോ ഹൈബ്രോ ബൈബിളിലോ ഇല്ല ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ റഫറൻസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ Those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they find written in what they have of the Torah and the gospel, who enjoins upon them what is right and forbids them what is wrong, and makes lawful for them the good things and prohibit for them the evil, and relieves them of their burden and shackles which were upon them. So though they who believe in him, honor him and support him, and follow him, followed the light which was sent down with him it is them who will be successful this is the verse in chapter 7 verse 150th amatha vajanam ayam adhyayathil appo ee yesu christ par okay thank you maula appo thangale kodithoda sir chodicha chodyathinu moonamatha reference vechu id last aanu idinagathengilum ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ മൗള അതിനുശേഷം രാജാപുരം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലൂടെ താങ്കൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും പ്ലീസ് കൊടുത്തോട്ട് സാർ അത് വായിച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഏറ്റവും ദുർബലം ഇപ്പൊ ഈ തന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിയിലും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതായി അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത പ്രവാചകനായ ദൈവദൂതനെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക് അവരോട് അദ്ദേഹം സദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരത്തിൽ നിന്നവരെ വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നല്ല വസ്തുക്കൾ അവർക്ക് അദ്ദേഹം അനുവദിക്കും ചീത്ത വസ്തുക്കൾ അവരുടെ മേൽ നിഷിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഭാരങ്ങളും അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിലങ്ങുകളും അദ്ദേഹം ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും സഹായിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അവതരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പ്രകാശത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർ തന്നെ വിജയികളാകുന്നു ഇത് കേട്ടോണം ഇതിലെ അബദ്ധങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു തങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള തൗറത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ കിടക്കുന്നു തോറ ആൻഡ് ഗോസ്ബൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതായി അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത പ്രവാചകൻ അതായത് അവർക്കാണ് ആർക്കാ ഇത് കിട്ടിയേ ജൂതന്മാർക്ക് കി
ആരെ ഈ അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തൊരു പ്രവാചനമില്ല മുഹമ്മദ് അക്ഷരജ്ഞാനമുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് അത് മുഹമ്മദിന് യോജിക്കുകയില്ല അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് കദീജയുടെ കണക്കെടുത്ത് പറ്റിയില്ല അതെല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഈ അറബി അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാങ്കീകമായിട്ടുള്ള മൂല്യവും വിലയും ഉണ്ട് അലിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ എബ്രായ ഭാഷയിലും അറബി ഭാഷയിലും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് സംഖ്യാവിലയുണ്ട് കദീജയ്ക്ക് എത്ര ആടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ അത് അലിഫ എന്ന് എഴുതിയ ഒരാടെന്നാകും അപ്പോൾ ഭാഗം എന്ന് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ആടാകും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടെന്ന് എഴുതിനാൽ അത് തിരിച്ചെഴുതണം ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുതിനാൽ അത് തിരിച്ചെഴുതണം എബ്രായ ഭാഷയിൽ ആലൈഫും ബേത്തും ഇതുപോലെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കദീജയുടെ ആടുമാടുകളുടെ കണക്ക് ബിസിനസിൻ്റെ കണക്കുമൊക്കെ നോക്കി എഴുതുന്ന ആൾ അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് പുള്ളിക്ക് വായിക്കാനറിയാം വലിയ പണ്ഡിതനല്ല അത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ട് അടുത്ത കാര്യം ഇദ്ദേഹം എന്ത് സാദാചാരമാണ് കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്കണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടതാണ് ആ കാരുണ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അവരോട് സദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നല്ല വസ്തുക്കൾ അവർക്ക് അദ്ദേഹം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം അനുവദിക്കുന്ന നല്ല വസ്തുക്കളുണ്ട് അത് ആ ഖുറാൻ ആ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ അമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ നല്ല വസ്തുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അമ്മയും മകളെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഭാര്യയാക്കാം എന്ന് പറയുന്ന രംഗം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ പ്രവചിച്ച പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അവത്താണ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹം നല്ല വസ്തുക്കളെ ചീത്ത വസ്തുക്കളെ നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ട് നല്ല വസ്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ പുത്രിമാർ സഹോദരിമാർ പിതൃ സഹോദരിമാർ മാതൃ സഹോദരിമാർ സഹോദര പുത്രിമാർ സഹോദരി പുത്രിമാർ നിങ്ങളുടെ മുല കുടിപ്പിച്ച നിങ്ങളെ മുല കുടിപ്പിച്ച പോറ്റമ്മമാർ മുലകുടി മുഖേനയുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാതാക്കൾ എന്നിവർ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്നു അത് നിഷിദ്ധമാക്കിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ലൈംഗികവേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ സന്താനങ്ങളെയായി നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള വളർത്തുപുത്രിമാരെ അവർ വിവാഹം ചെയ്ത് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ അവരുമായി ലൈംഗികവേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെ വീൽക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമില്ല അതായത് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവരോട് ലൈംഗികവേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ മകളുമായിട്ടും കല്യാണമാകാം അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച ബാധ്യതയിൽ പഴയ സ്ത്രീയോട് കടപ്പാടുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അമ്മായിയമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാകുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ളൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇബിനു അബ്ബാസ് അത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹദീസ് ബുക്കാരി അറുപത്തിയേഴിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബുക്ക് നമ്പർ അമ്പത്തി ഒന്ന് ഓളി നമ്പർ നാല് ഞങ്ങൾ റെഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും പറയല്ല ഇത്തരത്തിൽ ധാർമ്മികമായി അതപ്പതിച്ച മനുഷ്യനെ പറ്റി ഓൾട്ടസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവം യോജിക്കുന്നില്ല ഇനി മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം എന്താ പറയാ മരുമകളെ വരെ ഭാര്യയാക്കി വെക്കാൻ അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ദുരാചാരം നിർത്തിയിട്ട് സദാചാരം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകനെ അയക്കും അപ്പൊ അവരദ്ദേഹത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഇന്നേ വരെ ഇങ്ങനെ പ്രവാചനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രൈസ്തവർ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ആളിനെ പ്രവാചകൻ പോയിട്ട് സദാചാര മൂല്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ മൂന്നാമത് ആങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഫ്ലോപ്പായ